，接下来的这个案件呢，绝对是一起可以用丧心病狂来形容的案件。凶手残忍的分尸并千里抛尸。正当案情扑朔迷离之际，死者隆胸的一块硅胶最终成为了破案的关键。在经典的推理小说当中啊，大侦探们说的是。每一个细微的结果都必定有一个特定的原因，那就是真相。两名渔民打鱼至陆鱼岛附近，发现距离岸边的不远处漂浮着一个大箱子，一浮一沉的，严密的封锁又似乎向人们暗示着箱子内肯定藏着重大的秘密。在汕头市汕头港湾内。有一座小岛叫陆屿岛，这座面积只有13万平方米的小岛呢，没有居民，只有海事部门的航标人员长期的驻守在这里。陆屿岛上的老灯塔至今已经有130多年的历史了，是我国目前保存较好的百年灯塔之一。今年6月30日，天气晴好。为避免夏天的烈日，渔民们往往是清晨出海打鱼的。上午六点多，朝阳已经斜斜地铺在了海面上，波光粼粼。两名渔民打鱼至陆屿岛附近，发现距离岸边的不远处有漂浮着一个大箱子，一浮一沉的。两名渔民揉揉眼睛，确定了，那是一个大号的行李箱。接着，他们兴奋地驾船过去，把行李箱给打捞了出来。只见箱子外边是被一个铁架子包裹着的，铁架子上呢还缠了铁链，可能是防止箱子脱落用的。铁链上呢还有两把大锁。两名渔民知道，这个海滩经常的有漂浮物漂到这里来，大多是呢弃之无用的东西，但是。这个箱子的外观比较漂亮，不像是随便丢弃的。严密的封锁似乎向人们暗示着箱子内肯定藏着重大的秘密。渔民们兴奋地用锤子敲开了铁链上的锁，将箱子从铁架中拖了出来。而此时，离开水面的行李箱却发出了明显的恶臭。打开行李箱的那一刻，渔民们彻底惊呆了，因为箱子里边竟然装着一具没有头颅的尸体。<笑>接到报警，汕头警方迅速的前往陆屿岛，尸块确定为女性，高度腐烂，缺失头部和右腿。现场呢，还判断了。死者遇害已经有一段时间了，连包装尸块的袋子和毛巾都已褪色的非常厉害。汕头市龙湖区公安分局刑侦大队一中队副中队长李鹏飞回忆说：“这起骇人听闻的碎尸案引起汕头警方的高度重视。六点三零，碎尸案专案组迅速的成立。”案件调查一开始就遇到了很多棘手的问题，最先要弄清楚尸块的来源。专案组分析，尸块的来源有三种可能：一呢是有人驾船来到陆屿岛附近抛尸的；二是装有尸块的行李箱从上游的水域漂流至此；三是潮汐将行李箱从外海带了过来。要前往陆屿岛呢？必须在最近的马屿岛包船前往的，两岛之间距离约700米。专案组人员首先走访了距离陆屿岛最近的渔民们，但是啊，他们都表示最近并没有发现有可疑的陌生人前往陆屿岛。那么，第一种可能就被排除了。陆屿岛上游不远呢，就是海湾大桥。汕头海湾大桥位于汕头港东部出入口妈屿岛海域处，为跨海公路桥。这座大桥呢，是深汕两地一级汽车专用公路的配套设施，是连接深圳、珠海、汕头、厦门等四个经济特区的陆地交通纽带。
。那么，是否有人携带装有尸块的行李箱从外地来此呢？从海湾大桥上抛尸呢？但是，专案组调取海湾大桥的监控录像显示，并没有任何的发现。而就在这时候。一位居住在妈屿岛上的67岁的老伯呢，为专案组提供了一条重要的线索。他常年居住在海域打鱼，对鹿屿岛附近的水文是相当的了解的。他说，鹿屿岛初一十五呢有两次涨潮，两次退潮，因此常有外水域的重物被潮汐卷流来此。但是呢，由于水流迂回复杂。尽管已经基本确定了行李箱呢是来自外海水域，但是专案组仍旧很难的将抛尸的第一现场缩小到一定的范围。碎尸的关键呢是找到尸源，也就是确定死者的身份。尸源找到了，那案件就破获了一半了。咱们呢再来看这个行李箱，那装尸块的行李箱呈灰色。硬塑料质地，有卡通图案。专案组仅用一天不到的时间呢，就确定了箱子是来自温州的一个箱包厂家。但是啊，由于这个箱子的流向太多了，非常的普通，所以希望通过行李箱来寻找尸源的思路啊，显然是行不通的。于是，尸块本身便成为了破案的关键。那么？如何在最短的时间内查找到尸源呢？那这就要看法医能不能尽自己所能为侦查提供一些线索了。一旦法医提供线索，那查找的范围也会随之缩小。行李箱内的尸块呈卷曲状，头部和右腿缺失，全身赤裸，是高度的腐败，一只光脚抵在箱盖上，彭晓。汕头市公安局龙湖分局刑侦大队一中队中队长，当他正在接触尸体的皮肤时，才知道这不仅仅是视觉，连触觉也在不断的挑战着神经。由于尸体一直是被海水浸泡的，尸体表面已经像肥皂一样光滑了，戴着乳胶手套的手根本就抓不住尸体的胳膊。死者的双手是被一根电线捆绑，捆绑的双手又被电线缠绕于左大腿固定。一般来说呢，尸体在死后的一两个小时就会出现尸僵硬，那尸僵形成后，尸体就很难卷曲了。而尸体呢，现在却完全的被卷曲塞进了一个行李箱，而且尸体外面还套了两层黑色的塑料袋。这也就是说啊，凶手在尸僵形成之前就完成了捆绑、包裹、卷曲、装袋的程序，因此，专案组初步推测，凶手在野外，在尸僵形成前的一两个小时内找到这么多的物件，再完成分尸、捆绑、包裹、装袋的程序，那这种可能性是非常的小。因此，死者的遇害第一现场。应该是在室内。接下来，尸体被直接的送往了解剖室。高度腐败的尸体会散发出有毒的气体，而法医佩戴的防毒面具啊，虽然可以过滤到大量的有毒气体，但是还是不能完全的阻挡臭味。那种尸体的腐臭还夹杂着酸臭，让靠近的人的肠胃迅速的翻腾起来。只见解剖台上的这具女性的残缺尸体，皮肤显得是格外的苍白，没有头和一条腿的躯干是孤零零的躺在解剖台上，这让人感觉毛骨悚然。尽管尸体腐败的很厉害，但是呢，还是能够看出来，死者是比较年轻的，身材很好。死者的左大腿还有一处精致的纹身，脚指甲涂有鲜红的指甲油。在法医尸检的过程中啊，死者的年龄呢，可以直接通过牙齿来判断。
，而丰富经验的法医呢，还会通过耻骨的联合面，就是两侧盆骨的连接处叫耻骨联合啊，就是通过耻骨联合面的形态来判断的。这样的判断结果呀，会更加的准确。误差呢，一般是在一到两岁之间，在碎尸案中。死者的身高可以通过很多根长骨的尺寸来推断。由于啊，这具女尸无头，所以法医通过尺骨联合处来推断出，该女子的年龄呢约22岁，身高是160到165之间，并且呢无生育经历，遇害约一个月的时间。法医还注意到，凶手显然对人体的组织不熟悉。分尸的手法呢很拙劣，下刀处不是关节，而是致密的肌腱部位。那尸体的右大腿根部股骨都被硬生生的砍断了，能把拱骨、股骨这两块人体中最硬的骨骼砍断，那凶手肯定是费了不少力气。根据尸体缺失部分的皮肤和组织，法医推测。割皮肤和肌肉的呢，是一把轻便而锋利的刀具；而剁骨头的刀呢，则应该是很重的那种砍刀。这两种特点无法在一把刀具上具备的。那死者刚死，凶手就能用这两把刀具来分尸吗？法医在尸体上没有找到尸斑，一般呢，尸斑浅淡，多见于严重的失血。或者是溺死的尸体上，既然死者不是死于失血性的休克，那么因为死后被肢解而大量失血，尸斑也可以是几乎不可见的。专案组推断了，凶手杀完人能够迅速的完成尸体肢解的动作，那这就说明凶手肢解尸体的工具应该是早已准备好了的。那尸体的身体上没有明显的伤痕，但是法医呢，却在死者的胸部发现了一处不明显的苍白区域。因为死者本来皮肤就白，加之失血，所以呢，苍白区是更不容易发现的。法医用酒精反复的擦拭后啊，苍白区是越发的明显了。这是因为。人活着的时候，全身血管中的血液流动，但是如果在此时身体一部分的软组织被重物压迫的话，那血液就不能流动到此处的毛细血管中了，受压的部分就会缺血。所以说呢，如果人在重压的同时死亡，那血液停止流动，即使重压解除，血液也不会流回到这个部位了。死者胸部的白斑很可能是临死前被压迫胸部导致。那么，凶手的目的是什么呢？强奸、恶警，或是舞弊？一般杀人导致死者机械性窒息的案件，尸体头部会提示许多窒息的征象，作为明确死因的参考。但是，这具尸体的头部缺失了。法医初步判定，死者是被凶手狠狠地压住胸部不能动弹，窒息而死的。尸块最特别的地方是胸部，死者生前做过隆胸手术，法医发现了隆胸的硅胶上竟然有一串细小的编码。这个重大的发现让专案组很是兴奋。立刻要求法医人员对胸部内的硅胶进行检验，因为如果能通过硅胶找到为死者隆胸做手术的医疗机构的话，那死者的身份就能够确定了。按照这个思路，专案组根据硅胶上面的相关信息，很快的找到了这家硅胶的生产厂家。7月1日。彭晓等专案组成员飞往武汉，寻找这种硅胶的总经销商。而硅胶上的数字呢，正是产品的批号。这批产品呢，是3月24日武汉总经销商进货的，有29个发往全国的整形医院
，有15个女性使用了该癖好的硅胶。但是啊，由于患者大多不愿意在整形医院留下自己的真实信息，所以呢。专案组成员只能通过主刀医生逐一的回访这15个手术者来排查。这时候，一个在珠海一家整形医院做过隆胸手术的年轻女子小青引起了彭晓的注意。她于4月3日在珠海的这家整形医院完成了隆胸手术，使用的正是这个批次的硅胶。可是呢，医生拨打小青的电话时。已经无法接通了，而他的年龄、身高等特征与死者基本相符。6月12日，深圳市桂园派出所接到小青父亲的报案，称女儿在深圳离奇失踪。原来，小青今年22岁，是广西北流市人，她长期居住在珠海，是一个平面模特。6月7日。他因为在深圳有拍摄任务，所以从珠海来到了深圳罗湖的红桂路朋友小雪家暂住。而6月8日，小青出门后就和大家都失去了联系。小雪证实，由于模特行业对身材呢要求很高，所以4月3日正是他陪同小青在珠海的这家整形医院完成了隆胸手术。再就是，骑到深圳的当日，两个好朋友还去做了美甲。那小青为自己的脚指甲选择了鲜红的大红色。恰恰的，这个失踪的美女模特，无论年龄、外形、身高等特征，都与死者是高度的吻合的。接下来，专案组又委托了广西警方提取了小青父母的 DNA。结果与尸块的 DNA 对比，确定了 6.30 岁时案的死者就是广西籍青年女子小青。由于呢案情重大，罗湖刑警大队立即介入了调查，并与汕头警方成立联合专案组，开始深入侦查。那死者的身份一旦确定了，案件的侦破就迈出了关键的一步。情杀、仇杀还是激情杀人呢？专案组逐渐的排查分析，发现了小青在珠海有一个香港籍的男朋友，没有感情纠纷，该男子并没有作案的动机，并且呢，小青在近期也没有跟人结怨，因此基本就排除了情杀和仇杀的可能。那长期居住在珠海的小青失踪于深圳。专案组分析，很可能是陌生人作案。接下来，通过银行开卡记录，警方发现，就在小青失踪后的几天中呢，分别有人分三次从小青的银行卡上取走了五万多元的存款。6月22日1 2点五十分左右。在深圳坂田的一柜员机，一名身穿雨衣、把自己包裹得严严实实的戴眼镜的男子，第一次取款。6月26日零点五十六分左右，在深圳田贝的一柜员机，一名身着睡衣、头部和手部缠绕有绷带的男子，再次取款。7月2日1 7点五十分，在深圳南山的一柜员机。一名头戴鸭舌帽、身穿白色 T 恤的戴黑框眼镜的男子第三次取款，三次提款均为男性，但是啊，可以看出来凶手是十分的狡猾，每次都乔装打扮的，而且选择距离很远的不同银行的提款机。那专案组很难确定凶手是一个人呢，还是多个人。很多时候。尸体虽然已经没有生命了，但是会透露出很多的信息。小青的双手是被一根电线捆绑的，而捆绑的双手呢，又被电线缠绕与左大腿固定。那凶手将其捆绑的主要目的，就是能够将卷曲的尸体塞进不够大的黑色塑料袋里。专案组还分析，如果凶手是两个或者两个以上的人的话。那完全可以一个人拿着塑料袋，一个人卷曲尸体塞进塑料袋
而正是因为凶手是一个人，他才不得已先捆绑双手，再将双手与左腿固定，将尸体卷曲后，才塞进黑色塑料袋的。由此看来，凶手只有一人。这个三次出现在不同提款机前取走小青存款的年轻男子，很有可能就是凶手本人。专案组由此推断。凶手谋财害命的可能性很大，再就是凶手带走的死者赃物呢，可能成为案件的新的突破口。果然，深圳罗湖刑警大队很快就监控到了死者一部苹果手机出现在深圳华强北手机市场，一个姓黄的男子曾经使用过。7月6日1 8时许。罗湖警方在华北强经济大厦一楼找到了做手机生意的黄姓男子以及死者的两部手机。该男子称啊，手机是其表哥阿山送给他的。至此，嫌疑人基本锁定为阿山。黄某的表哥阿山今年29岁，是汕头市朝阳区人，近期呢以开蓝牌车营生。深圳警方决定密布阿山，由深圳市公安局罗湖分局刑侦大队副中队长曾艳鹏带队便衣前往。阿山和妻子呢，暂住在深圳市罗湖区桂园木坊的一处出租屋里。桂园坊是城中村，房屋呢分布零散，门牌号也十分的不规范，有的门牌是用油漆喷的，有的则是用毛笔写的。搜查进展十分困难。搜寻中，罗湖警方竟然找到了两个门牌上都写着“罗湖区桂园路桂木房十四号某房”的住房。那到底哪个才是嫌疑人黄某的住址呢？经询问，罗湖警方排除了其中一个住房，但另一个住房因为无人在家，难以确认情况。就在房屋门口守候的时候，罗湖刑警大队主办警员曾艳鹏敲了隔壁房间的大门。他呢是欲从邻居处了解情况，可是啊，却意外的发现屋内居然就是阿山的妻子。这样一来，嫌疑人真正的住址找到了。那三个大人和一个不足一岁的婴儿正在一套四十多平米的出租屋中。他们分别是阿山的妻子、小姨子、小舅子和儿子。出租屋里呀、啊，堆满了物品，拥挤而杂乱。整套房间只有厨房所在的阳台上有一扇窗，光线昏暗，空气中夹杂着汗臭味。阿山不在家，为了不打草惊蛇。负责抓捕行动的罗湖刑警大队一中队几名队员在阿山家门口守株待兔了。已经凌晨了，阿山呢还是没有露面？难道阿山嗅出了危险的气息吗？这对于参战的抓捕队员来说，这样通宵达旦的蹲守是常有的事情。凌晨六点，晨辉开始洒向大地，阿山。突然出现在出租屋前的街道上，阿山落网。在阿山的身上，罗湖警方搜出被害人小青的手表和六张信用卡。小青的遇害经过被还原了。案发前呢，阿山因为赌博资财高筑，他决定利用蓝牌车实施抢劫杀人。为此。阿山租下了深圳市龙岗坑子镇金沙路的一间出租屋。这间出租屋呢十分特别，拉开卷帘门，轿车可以直接进入到屋子里，即便是挟持受害人下车，也很难被发现的。随后，他又在深圳东门步行街分别购买了大型的旅行箱、锋利的弯刀和砍刀、脚步、黑色塑料袋等作案工具。6月8日下午三时许，在深圳市罗湖区东门的新园路，打扮时髦的小青坐上了阿山的吉利牌小轿车，谈好价格之后，准备开往深圳龙华某商城拍摄平面照片。天气炎热，
，小青不仅穿着时髦暴露，那肩背的 LV 手袋啊，也引起了阿山的注意。谈话间呢，坐在前排副驾驶的小青是一边补妆，一边得意的跟阿山说：“自己新交的香港籍男朋友很有钱，出手阔绰。”行事途中。一脸傲气的小青还与阿山发生了语言冲突，他直呼阿山“屌丝”一个。那本对杀人劫财，还有些犹豫的阿山，在那一刻下定了决心。他将车开到僻静处，亮出了闪亮的尖刀，用胶带将小青封口，再用电线捆绑双手。直接的将车开进了坑子镇金沙路的那间出租屋中。在出租屋中，阿山展开了疯狂的报复。他先强奸了小青，随后逼迫被害人说出银行卡的密码。劫色劫财以后，为了不让事情败露，阿山想到了一个杀人灭口的方式：千里刨食。可以逃避侦查，将躯干和头颅分尸藏匿后，警方就难以判断死者的身份。阿山想啊，将尸体沉入江中，顺流入海，那这样小青的尸体就从此消失了。可是肢解过程中，他才发现，尽管已经是最大号的旅行箱了，但是呢，仍旧不能容纳一个无头的尸体。于是，他不得不将死者的右大腿从红骨处切下。第二天，考虑到自己比较了解家乡的情况，阿山决定驾车将装有小青尸体躯干的旅行箱运回到自己的老家汕头市朝阳区关布镇。最后呢，他把这个箱子放在铁架内，用铁链锁住后，带到了榕江东湖码头，沉入了江中。6月11日，阿山又回到了深圳，在坑子的出租屋内，将装有被害人头部的残肢的纸箱用水泥浇筑，最后呢，就放置在深圳市罗湖区桂园路桂木坊的自己和老婆居住的出租屋中。就在这近一个多月的时间里，直到丈夫被抓获，那阿山的妻子她都不知道丈夫在家里藏匿了尸块。本来呢，阿山是想准备寻找机会来抛弃这个装有尸块的纸箱的。警方也证实了，阿山就是三次取走受害人存款的人。就在阿山丢弃尸块的那天呢，天空下起了大雨。阿山以为被绑上铁链、放置在铁架中的箱子会因为重量而沉入水中的，但是事与愿违。箱子在水里是一浮一沉的。阿山转身寻找物品，想要加重的时候，一回头，箱子已经被水流冲走了。从那一刻起，阿山就感到自己终将落网。